us now? Yes, very quiet though. Okay. Ah, that's better. Uh, we, we can hear you very well. Um, so I, good morning again, and thank you for joining us today. Um, I start to introduce the, you and your, um, um, I, I will continue. Um, so in addition, he's currently the chair of the, the UK Forum on uh, Information Standards in Heritage Terminology Working Group, which called FISH uh, TWG, um, which oversees the suite of the Zari and the uh, uh, authority files and make this available as link open that. Since 2012, he has been a core member of the project team for the Getty Conservation Institute, led open source software development project, Ar Ar Archive, um, where he advises on data modeling and the use and development of controlled vocabulary within heritage recording system. Um, so uh, Phil, thank you again uh, for joining us and you are most invited. Um, would you like the question at the end or during the presentation? Um, yeah, during the presentation is fine. Um, at the end is fine, whatever. Okay. Great. Um, so you can if, share the screen. I, yeah, I will. Um, and if I talk too fast, um, then just tell me to okay. slow down. Great. I tend to get um, fast because I'm, I'm enthusiastic, shall we say. I'll share my screen um, and hopefully you'll be able to see just the slides and not my notes. Can you see the slides? Yes. And the next slide, does that change? No, no. Ah, yeah, yeah, it's fine. Yeah, great. Okay, so um, I'll 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 just start, shall I? Uh, so my name is Phil Carlisle. I think efforts um obviously done the about me bit, which was going to be in my next slide. Um, so I can skip some of that. But um, I'm here today representing not only myself and Historic England, but also um my sister sister organisations of Historic England, uh, Historic Environment Scotland and the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales, who um, are our partners in, in the development of controlled vocabularies um, for the heritage sector. Uh, so this is an overview of what I'm going to talk about. Um, I'll introduce myself, which is probably pointless now. Um, I'll give you a brief history of how we got to where we are. Um, I'll talk about the Fish Terminology Working Group. I'll touch um, briefly again on how to build a vocabulary because obviously I'm not going to teach you um, how to do that right now um, and then we'll talk about the FAIR principles and then about an, a, a software called Archer's Lingo. Um, I'm going to intersperse the talk with various photographs because um, terminology control can be quite dull so this is just something to try and keep you awake. Uh, this is um, Arbalow, which is a late Neolithic um, henge monument um, in Derbyshire. So about me, um, I'm an archaeologist by training, but I'm a taxonomist by vocation. I kind of fell into this job. Um, I'm a senior data standards specialist at Historic England, as I said, um, where we oversee the development of not just control vocabularies, but the data standards that underpin the databases. I'm the chair of the Fish Twig and a member of the Archers project team. So, this is where it all began. Um, in the 1920s, the Ordnance Survey, which is the national mapping agency for um, the UK, um, had a series of field wardens who went out um, on their day-to-day -day business mapping the country. And while they were out there, they saw humps and bumps and strange things in the woods. Um, and they started to record archaeology and architecture. Um, and this was from the late 18th century onwards. In the 1920s, they started to um, record them onto index cards rather than just into documents. Um, so each site had its own index card. And they started to add monument type 
and period to those cards. So there was no control about what they called things. They called things tumuli or barrow or burial mound. Um, but at least they were starting to classify. Um, in the 1980s, we started to move towards um, the digitization of um, records. And that meant that we needed to start filling in database fields and people needed things to record in those database fields. And the first vocabulary that came out really was the Hertfordshire Simple Names List. And this was developed by the Hertfordshire Museum um, Division of the Hertfordshire County Council. Um, and it was deemed to be so useful by other museums that they it, um, a, a, quite a good trade in the on the black market of copies of this list of which was basically just a list of object types was passed around until eventually the Museum Documentation Association decided to actually publish the list in 1988, and that became the kind the first attempt to standardise um, terminology within the UK museum sector. Um, in 1992. The organization I work for um, developed a thesaurus of archaeological site types and um, a sister thesaurus to that as well of architectural site types. There's a lovely castle. Um, in 1996, those two vocabularies were unified into the thesaurus of monument types and the Royal Commission, um, who I worked for at the time, created a dedicated data standards unit to oversee the development of control vocabularies and data standards. In 1998, we joined with the British Museum and Museum Documentation Association to develop a thesaurus of archaeological, archaeological object types, which um, worked, um, which added to the work of the Hertfordshire Simple Names List and also the British Museum Object Names Thesaurus. Um, and since 1998, that's been available to all museums free of charge. And we worked also on a European project um, about heritage policy, which is a whole different ball game. But the, the lessons learned from that project are lessons which everybody who wants to develop control vocabularies should learn because, um, yeah, very difficult. In the 2000s, we formed the Forum on Information Standards in Heritage um, to bring together um, the great and the good from across the cultural heritage and galleries, libraries, archives and museum sector to develop common standards, common vocabularies. And the Archaeology Terminology Working Group, which had been formed to develop the archaeological um, objects thesaurus, became uh, the fish terminology working group or the fish twig um, in 2010. And we now oversee all of the development of all control vocabularies that are in use across the um, government sector, the local government heritage sector and museums. There's Battersea Power Station. So the Fish Terminology Working Group is a consortium of national and local heritage bodies and museums, um, includes ourselves, Historic Environment Scotland, the British Museum, the National Museums and Galleries of Wales, the Collections Trust, which um, oversee the um, spectrum standard for museums, and um, they were the Museum Documentation Association until they were rebranded, the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales, Berkshire Historic Environment Record, which represents the local government um, historic environment records, and um, the MODES user group. MODES is a museum documentation system. Um, so we have users on the group because we obviously want vocabularies that we develop to be used by people. And to get people to use them, we have to make sure that they're happy with them. It's responsible for the development and maintenance of the fish suite of vocabularies. And since 2013, these vocabularies have been made available as linked token data um, via the heritagedata.org website, which is a non-partisan website. So um, although it's hosted by Historic England, um, it includes the Welsh and the Scottish terminologies. Um, we would like um, other nations to 
if they want to um, make their data available through heritage data, they can do or not, depending on you know your situation. Uh, the fish terminologies that we currently have include, amongst others, uh, monument types. And monument is a broad term for anything that is um, built by human beings, basically, whether it be um, Neolithic barrows or 20th century skyscrapers. So it covers the whole range of human history. Um, archaeological objects. I think it's self-explanatory, man-portable objects that are found in an archaeological context. Events, um, so we record in our system um, archaeological interventions, surveys, excavations, death space assessments. We record the evidence as to how we know that this thing is a barrow. Um, so whether it's documentary evidence or it's still an extant structure or whether there's place name evidence, for example. The remit for Historic England um, covers not just the terrestrial, but it also covers the maritime realm um, out to the 12 mile nautical mile limit um, and our marine heritage protection zone, which extends actually 200 miles out into the Atlantic. So we record um, maritime wrecks and aircraft crash sites in the um in the in those war in the coastal waters so we need a vocabulary to be able to say it's a um frigate or it's a spitfire um we also record building and object materials so we can say that the castle is made of stone um the ring is made of gold uh, we record the cargoes and the fixtures um of ships and vessels because it helps to identify a vessel wreck site. If you know that um, a, a ship was lost carrying a cargo of wine and you find wine amphora on the seabed, it's highly likely they're the same ship. Um, we now record, because it's a, becoming increasingly common, we record heritage crime types. So um, associated with the site, if, um, if there's been theft of lead from a church roof, uh, we can now record that. We can record antisocial behaviour types that happen at, at um, events. And many, many more. We have very um, quite small vocabularies of, around um, propulsion types um, and up to our largest vocabulary, which is monument types, which is 7,000 concepts. And again, as I say, they've been made, these have been made available as linked open data. And this is the um, Heritage Data website. So you can see... Hopefully, although it's very small, you can see um, the list of the vocabularies and the descriptions of them. So there are many um, archive types, for example, threat types. Uh, we have the Defence of Britain thesaurus, which was created for a, a very specific um, project of recording the remains of the, the Second World War within England. Again, a First World War project doing the same thing for First World War remains. Um, and we this is the latest one is climate hazards. So we want to be able to record um, climate hazards that may impact um, on archaeology and architecture um, and the sites in in the in the future. So we want to be able to say that um, we have a climate hazard which covers a certain area and that will impact these monuments which fall within it. All our vocabularies um, conform to international standards. They were originally developed um, using ISO 2788 and ISO 5964, and they were um, developed in the 80s. Um, and they were replaced in the early 2000s, I think 2006, by ISO 25964, which brought those two together. ISO 2788 is um, monolingual thesauri, and 5964 is multilingual thesauri. And now um, 25964 is covers both monolingual and uh, multilingual. The linked open data version uses SCOS, the Simple Knowledge Organization System Ontology. And in actual fact, for many applications, that is the de facto standard. Um, that's the standard that a lot of systems will use because you can create RDF representations of your vocabularies and make them available as linked open data, which means they're Relatively, relatively easy to share. 
Um, our vocabularies were originally built in a bespoke Oracle database based on five um, tables. And those tables have a strange, strangely unique structure, obviously. Um, and sharing that structure means that the software that you're giving the vocabulary to has to have the same structure. Whereas with SCOS, you can just say, here's an RDF file. And as long as the um, target database can ingest SCOS, you're good to go. So why use control vocabularies? Um, and control vocabularies do cover the whole range of um, vocabularies from simple word lists, even yes and no as a word list or as a Boolean um, checklist is, is a word list technically. Authority files, which are more nested and more um, likely to have some structure to them. And obviously we developed poly, poly hierarchical multilingual thesauri, which is the, 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 the most useful vocabulary type that we've found. Um, and vocabularies provide a common language, which is equally understood by both the public, hopefully, and the profession. Um, so it allows the, the professional to record at the level that they want to, but it allows the public to find these things, hopefully. Um, I'll demonstrate, maybe not, <laughs> after that, um, after this slide. Um, it allows you to build bridges between the concepts that you're trying to capture um, and the people who want to find these things. So um, often, as specialists, we don't understand that the, the public don't have the same worldview as us. Um, and vocabularies and standards provide the document, the foundations for the documentation process. There's a nice hook. So in an uncontrolled world, um, users find it, um, it's increasingly hard to search. Um, they're unable to find what they want. They suffer from information overload sometimes, and there's an attitude that you may as well just use Google. And the creators um, are indexing inconsistently. They're um, introducing spelling mistakes. They're unable to convey a hierarchical concept. So they're in, uh, they can't say that a house is a domestic building and a domestic building is a building. And they are perpetuating localized terminology. So they may have a very regional view of the terminology. And so they may say, oh, this is a Jake's when they mean public toilet, for example. And if you're not standardizing your vocabularies, it's very difficult to share your data with others. So by taking control, the users gain a more effective access to the resource and across resources. Um, it reduces the number of false hits. You can, they can find what they're looking for. And more importantly, they learn about the resources. So we use control vocabularies as educational tools as well to inform people because you don't, the, the vocabulary doesn't just come with the label. It doesn't just say house. It explains what we mean by house. And as long as that concept of a building where people live with accommodation and kitchens and living rooms, everyone can say, ah, yes, I understand that concept. Show me images of that kind of thing. And it allows creators to provide more valuable resources. Because you can, again, you can add in that extra information into your record. You can convey complex semantic and structural concepts by linking those concepts together and move towards national and international terminologies. So that when I say, when I say house, you know, you can say house, the French person can say maison, the German can say house, the Spanish can say casa, but we know we're all talking about the same concept. Sorry, I don't know what the Hebrew is for house. Otherwise, I would have said that. I should have done my homework. Um, and effectively integrate both new and existing resources into one um, unified resource, because you can start relabeling previous legacy data sets, as it were. Uh, this is a pub. This is where one of my local pubs is built into a caves. It's very interesting to visit if you're ever in Nottingham. So how to build a vocabulary then? We've said that 
I've said they're, they're, they're useful to know about and useful to have. Um, how do you go about building them? Well, they come with a massive warning, and that is that building them can be extremely time consuming. Um, so you first need to decide what type of vocabulary you need, because you may not need um, a complex thesaurus. You may just need a simple word list. It depends on the use case that you're looking at within the data set. But a simple word list is quite literally an alphabetical list of terms, concepts, labels. Um, a complex word list starts structuring those um, into groups, but only maybe one tier of, of, of structure. A taxonomy, again, slightly more complicated, allows more relationships between the concepts. The classification scheme is um, traditionally used by the library and archive world um, and creates chains of concepts. And the thesaurus, which is the, um, the most complicated, um, which allows the most relationships um, between the concepts. So once you've decided, it's time to assemble your experts. Um, nobody knows everything. Um, regardless of what people will tell you, they don't know everything. And the person who's building the taxonomy or the thesaurus um, may be in the situation where they know absolutely nothing about your subject at all. They know how to build a vocabulary. They know um, what to do with concepts once they're given them, but they may not actually know the subject matter. So it's essential that you bring together subject matter experts, but also users of those vocabularies because there's no point building a vocabulary that can only be used by experts um, because only they will be able to retrieve things. And if you're making, if you're, if you're recording data only for your experts, that's fine. But if you wanna make that data available and searchable by the public, you need to make sure that you're talking their language or that, that their language is at least included in the vocabulary. So here's an example. Um, this picture depicts the K2 telephone kiosk designed by Sir Giles Gilbert Scott in 1924 and was the first um, of its of this kind of box, the, the classic British red telephone box that you'll see all over London. Um, as you'll see, it's got equal fenestration. So each window is the same size and it's got a nice pierced crown at the top and it's very lovely. And it's made of cast iron and teak with a teak door. And it's known technically by the experts as a K2 telephone kiosk. It's known by the public as a phone box. The problem is that the K6 telephone kiosk designed in, again, by Sir Giles Gilbert Scott in 1935, with a different fenestration, so small window, long window, small window, and is the ubiquitous red telephone box, is known as a phone box. So these two things to the expert are different things, but to the end user, they're just one. They are the same thing, they're phone boxes. So your terminology needs to acknowledge that and needs to compromise. And with a thesaurus, you can do that by structuring the concept. So here we see telephone box is the, the, the concept that will be used to record either of those two things in your database. It also has some alternative labels um, or used for, um, which is the thesaurus um, legend would, um, UF stands for used for, which means that telephone box is used for telephone kiosk, phone box, K2 telephone kiosk and K6 telephone kiosk. It has a broader term, all telephone boxes are telecommunication structures. It has a narrower term, um, motoring telephone boxes are, by their very nature, telephone boxes. And it has two related terms, which is police box and police telephone pillar. Um, so straight away, the user knows more about telephone boxes than they probably care um, to. Um, but at least you're, in, you know, you're helping to inform them. And um, the problem lies in that um, with something like police box, you get this problem where the expert thinks it's a police box and um, the member of the public calls it a TARDIS, which um, is the name of Doctor Who's time machine on the popular um, British 
sci-fi program about a time lord who travels through time. Um, but if anyone of, um, of any age now sees one of these on the streets, and they are increasingly rare, they don't think of them as police boxes because they've not been used as such for 50 years. They think of them as TARDISes or time machines. Um, so, you know, do you go to that level of um, detail in your vocabulary? Who knows? So what concepts will you include? That's um, that's the question you need to ask as well. So in most complex data sets, you'll, you'll need multiple control, control vocabularies, not just one. Some will be simple drop downs. Some will be complex thesauri. Um, and where you get the concepts from to populate these and how many do you need and will you include concepts from folksonomies? So will you include phone box, TARDIS, or do you want K2 telephone kiosk, police box? Do you want that level of um, expertise or do you want the public to be able to find this information as well? More than likely, you've got lists that you already have that you'll want to reuse and build on. Um, but beware of scope creep. So the vocabulary that you want to create should only be as big as it is useful. Um, there's no such thing as a comprehensive thesaurus. There's no point going through the entire dictionary and saying, oh, that's one of these, that's that's a monument type, that's a monument type, that's a monument type. There's no, um, there's no reason, for example, why you would want a pea sorting warehouse, a warehouse that sorts peas. Um, we had, we used to have the, the concept of a pea sorting warehouse because we, we had one example of a building which had been used to sort peas. But if you're including a concept for something that's so unique, there's only one of them, it's not very useful. So you need to think about the kinds of questions that you want to be able to ask of your data because that will inform to what level of detail what level of granularity your vocabulary goes to and to um and to the types of terminology that you go in that you include in your vocabulary so you might want to say how many clocks do we have how many watches do we have and so if you've got a list that includes clock and watch you can ask those questions but if you've got a structured vocabulary, you can group those two things under timepiece. And then you can say, how many timepieces do we have in the in the collection? So a well-structured vocabulary allows you to index at a very specific level, but search at a broader level. And that's why thesauri are, are, are so much more powerful than um, word lists, simple word lists, for example. And as I've said, um, building complex vocabularies can be extremely time consuming. Um, we are now into the 30th year of the thesaurus of monument types, um, maintaining it and adding to it in dribs and drabs. Um, and they're not just time consuming, but they're also expensive to build and maintain, because if you're having to build something from scratch, then somebody's time is being used to do that. And time, as we know, is money. So. <clears throat> excuse me, could you reuse something that already exists? That's the, the, you know, always a good starting point. And the Getty Art and Architects Thesaurus, which is um, the, the, the de facto leader, I suppose, of, of um, vocabularies in the heritage sector, is out there and it's great, but it contains over 55,000 concepts. So it's too big to use, actually, for most people. Um, although it is available in at least four languages, which is great for allowing um, non-English speakers to find concepts in that thesaurus. Um, so, and it's got a great structure to it, which may be helpful. And so have we, and our vocabularies have you know, a similar structure. And again, they're similarly available. But even if you don't use either the AAT or a fish vocabulary as your starting point, if you're, if you've got, for example, an object type um, word list, you might want to say, oh, well, my label brooch matches the label in the AAT brooch, <clears throat> excuse me, and the archaeological objects thesaurus brooch. So I want to say that this concept is the same as these two concepts. 
And by mapping across, especially with linked open data, that then allows anyone searching with a concept from the AAT or a fish vocabulary to find your data without knowing that they, they, they can do that, as it were. Um, and this is a vocabulary matching tool that was set up by a, a European project called the Ariadne Project, which allows you to do that. It allows you to map your vocabulary to um, the AAT, the um, Getty Art and Architecture Thesaurus. Um, there are the Getty also have uh, the source of geographic names and um, the United List of Artist Names, which is what it's exactly what it says on the tin. Um, it's a, a list of various artists who've created um, artworks <clears throat> down through the years. <clears throat> Excuse me, I've got a bit of a frog in my throat this morning. <clears throat> and this is where controlled vocabulary is coming to their own because they allow that linking of data um, and these are just some of the projects that use our vocabularies in some way um, Ariadne is a, a portal for European um, museums and archaeological data sets so you can now search across multiple data sets from multiple countries using one portal similarly Unpath Waters allows us to search the four home nations um records maritime records through that same portal we've um, got a link to the portable antiquities scheme which is a voluntary scheme for metal detectorists to report um, any finds that they found and that uses the same terminology that we use so that we can search that database for coins or brooches etc and the other good thing about vocabularies is that they support the FAIR principles, um, the FAIR principles, um, which I'm sure you must all be aware of, um, allow allow data to be findable, accessible to the public, accessible to other users, interoperable with other data sets, and more importantly, reusable. Um, in this day and age, with a lot of digital records already existing, you don't want to recreate data that's already out there if you, know, if you can reuse it. So that's kind of an overview of, of where we're at, really, with um, how you go about thinking about developing vocabularies. <clears throat> Excuse me. But nine times out of 10, you're going to need um, some software to do that. And software, vocabulary software, it either comes it comes in two, two forms, really. One is cheap and cheerful um, with limited functionality. So a lot of SCOS editors out there which will allow you to build SCOS vocabularies, um, but pretty much that's it. Or you can go to the other end where there's um, Pool Party, um, which is a proprietary software for the source management, and Synaptica, another, another one, um, where you're paying an annual license fee, which is in five or six figures um, in UK pounds and you know, or, or US dollars. So if you imagine paying £60,000 a year to use a piece of software, you know, we're a heritage organisation, we're a government organisation, we can't afford that kind of um, level of, um, of, of, you know, paying out money for licence fees to use proprietary software. So you're, you're stuck sometimes with either the software, the, the, the controlled vocabulary software that comes with your um, database which in uh, some databases is great you know there's some great um, software out there whether it be archive software or museum software um, and we've developed heritage um, historic environment software on the arches platform and that's where we're at now we've with the getty conservation institute we've been developing the arches platform for the last 10 12 years now and as part of that software, we built in um, a reference data management tool that allows you to create vocabularies. Um, we are now in the process of uncoupling that reference data manager from the inventory software and creating a new application called Lingo, which will allow you to build um, and maintain control vocabularies, whether they be word lists, um, or authority lists, taxonomies, or thesauri. 
with the added advantage of being able to add illustrations and documents to those. So if I now, if I if I want telephone box in my vocabulary, I don't just put this is here's the label telephone box. I can say here's a photo of a telephone box and here's a photo of another telephone box and here's a photo of another telephone box. So the vocabulary becomes an educational resource in its own right. And then you can index the records with those labels. So that's where we're hoping to hoping to be. Um, and that will hopefully be available in 2025, in the autumn of 2025. And that's free open source software. It's free like a puppy, not free like a pint. So um, if someone gives you a pint of beer, great, you drink the beer, you go away. If someone gives you a puppy, you've still got to feed the puppy, you've got to look after the puppy. Um, so there is still some maintenance costs involved. But if you've got um, tech, uh, a development team that understand the underlying software and they can host it themselves, those costs are reduced significantly and there's no license fee. So you don't need to pay a thousand dollars per seat per year or whatever so that's um something that we're hoping will be taken up by the by the community um in the same way that the arches software itself has been um certainly in the uk and actually globally in various instances so that's me um i'm hoping that there'll be some questions that's kind of been a, a bit of a, a roller coaster ride through um my working life i suppose my my very existence for the last 30 years um these are some links that you might find useful um and thank you thank you for for listening um thank you very much phil um you can hear us. you can hear us uh, yeah uh, yeah, yeah I'll great just stop sharing if i may if I can. Um, well, um, yeah, we will have time for a question. Um, I want to see the last slide. Uh, so thank you again. Oh. It was a great overview. Uh, yeah. Um, uh, uh, he, he, okay. Uh, can you put the last uh, slide of the? Uh, yeah. Yeah. Thank you. So uh, it was great overview about uh, Thesaurus and the importance and the history. Um, so anyone has a question? So it's me, Alison. We spoke before. Um, so I'm, I'm, I work at the Israel Museum and it's a great privilege to have heard you speak so clearly. The way the the video is act here, you don't see here. Now you see me. <laughs> okay, there's a camera on this side of the room. Um, so first of all, it was amazing, and well, ho hopefully we'll go into depth later um, in the day how we would like to use this information um, in locally. But I wanted to know: is there funding from the government? And I'm hoping that that will be something that we could mirror here. If yes. Um, yes, in as much as that my job exists, I suppose that's the um, that's the the key to it, really. Um, when in 1996, um, the then director of the National Monuments Record created the Data Standards Unit, it was with the specific role of creating vocabularies for use by the sector and making those freely available. At the time, the Getty and Art and Architecture Thesaurus you, was a was a subscription service that you had to pay for, and we couldn't afford that. So Nigel Club, who was the director at that time, said, OK, we'll create our own. We'll make them freely available, and that way we'll get the standards and the, the vocabularies out there. And so that unit, that small unit of four of us who developed those vocabularies, um, yeah, our our pay packets were paid for by the government. So in essence, there was there was there was government funding because those roles existed and their role was to create those vocabularies. But there's no um, until 
the last couple of years, there was no overarching government um, organisation. We now have something called the Data Standards Authority, which is a government department. Um, but they oversee not just within heritage, but also the health service and transport and the Ministry of Defence. So they are overseeing all the standards that go across government, as it were. Uh, whereas we're focused very much on those standards that affect the heritage sector. And in actual fact, we are um, ahead of the game. We have, we've we've we have standards and vocabularies in place where other departments don't because we've been thinking about this for so long, um, whereas they've not. So, yeah, I would say if, if you can convince government that this is something that's needed, then there should be someone who's far sighted enough within the government department to say, actually, yes, this makes sense. Therefore, let's fund two or three posts to get this up and running. Does that help? Thank you. Yeah, sure. Uh, good morning. During your Hi. presentation, I did my best in order to check the Getty Art and Architecture desires as you have recommended. Uh, thank you ever so much. But unfortunately, when I tried to put there such words as Bezalel, Jewish art, a Col de Paris, I received nothing. When yeah. I answered Impressionism, I received quite a lot. But Jewish art, he only suggested me Judaica. Now we are in Israel and there are quite a lot of art museums here and we use such desires as Jewish art, a Col de Paris, uh, Bezalel, quite a lot. My question is, uh, I use it as well as the curator of the Moshe, Moshe Castell Art Museum. So my question is, if you could be so kind to recommend us any kind of desires which is more suitable and available for Jewish art, Jewish civilization, Jewish tradition. Thank you. Um, there are not any that I'm aware of um, at the moment. I've not come across any. Um, we did. I did have some dealings with um, a Jewish organization many years ago, but that was mainly to do with um, building types. So we we include um, a lot of um, mikveh and um, ohel, for example, in our building types because we want to be able to record those um, in the same way we record churches. So there's not, but as far as I'm aware, there's no um, specific vocabularies to deal with Jewish art and Jewish history. Um, as, as far as I'm aware, um, available certainly in, in the UK. What I would say, though, is that the Art and Architecture Thesaurus um, are, you can you can submit can, what they call candidate terms. So if you say you've only gone to this level of detail in the thesaurus and we need, here's a lot more, a lot more concepts that we need. Um, can you add those in? They will more than likely go, yes, that's great. We'll add those in. And so you could use it. Um, but I think, I hate to say it, but I have a feeling that you may have to start from scratch. You may have to build the vocabulary up um, using the, the most the, using the narrowest tier of a, a vocabulary that exists and saying, OK, well, we know we need paintings. We know we need statues. We know we need objects as our sort of like facets. And then you need to and then you'll need to build the vocabulary yourself. I think, uh, unfortunately, um, yes, although I, I recommend not reinventing the wheel. If the wheel doesn't exist, then you have to invent the wheel. Yeah. Um... So maybe we'll, as I told you in our uh, preparing meeting, we are thinking about starting the project in Hebrew. Um, well, and regarding the structure, um, we will talk about this during the day, but what do you think about starting with the broader um, uh, terms and then the near term and then um, uh, the, the object name, of course, the, the item name? Uh, yeah, absolutely. Yeah, so you need to, um, that. That's the key is working out what those broad concepts that you want to be able to record are, and then it should be easy to then start assigning concepts and labels to various things and um, and and creating that hierarchical structure, creating that structure 
from the vocabulary that you know you want to be able to use. So if you've got a buildings facet and you say, oh, well, these are the building types that we know we want to have, um, objects exactly the same, paintings, um, you know, artworks, artworks, are they paintings? Yes, they're paintings. Are they oil paintings? Are they watercolours? I'm using terminology I'm, I'm familiar with, obviously, but um, you, you see what I mean. And as long as you follow the is a rule and the all some rule, so any children have to be um, that that the child has to be an example of the parent. So um, rats are animals. Some animals, all rats are animals. Some animals are rats. But if you say pests, then only some rats are pests and only some pests are rats. So as long as it follows the all some rule, which is a um, the 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 key to building a, a good vocabulary is as long as the children are examples of the parent, then you're fine. You can you can do whatever you like really, um, and then you can relate across as well. So if you always always find um, an object type associated with a building type, you can create relationships across those facets. But it's it's identifying what facets you want to be able to record. And then identifying examples of the kinds of thing you want you want to be able to record within that facet, and that go it goes back to that question of timepieces versus clocks. If you've just got a flat word list, that's great. You can find you know your expert who knows the word list back to front will be able to find you what you want. But if you're saying okay, well I know a clock is a timepiece and a, a watch is a timepiece, you start building that hierarchy up. And then if you say, well, a marine chronometer is a specific type of watch and a watch is a timepiece. So as long as you've got that hierarchical structure in place, then you can't go far wrong. But it is it's identifying what questions you want to ask of the data and and what concepts do you already have that you know you're going to need. But as I say, don't don't say, oh, well. Um, what about this thing over here that we, you know, we, we we don't currently record, but we'll put that concept in. Don't put anything in that you're not going to use. Um, and but always allow your users to say, well, we have 50 examples of this thing. So we need that concept. So allow allow the, the, the vocabulary to build as the use case, as the use cases arise, as it were. But you can start with a, a, a very simple structure um, and then expand that structure as and when you need to, really. Does that yeah, answer thank your you. question? Um, anyone else? Hello, uh, thank you very much. Um, I, um, I think of, first of all, I want to say that um, um, I, um, I'm in charge of the digitizing the uh, archives of the uh, Antiquities Authority, the Antiquities Authority, and we are proud and grateful to have your uh, archive that created, uh, created during the British mandate. Uh, and so I think we were part of the uh, initial steps in the classification system of the archaeological site. Um, also, um, in, in the digitization and <clears throat> the process, we use the uh, uh, fish thesaurus, uh, yeah. the, the branch that uh, for, for document types. So thank you for creating that one. Um, and the question uh, I wanted to ask is, uh, uh, did you ever run a user needs surveys to see what actually the users want? Because you work with the, with the experts. How do you know yeah. what the other side wants to want to have in, in Thank you. Uh, yes. Um, yeah. <laughs> Um, as I say, oh yeah, always include your users in your user group. Um, but we never did. Um, 
so our users for the archive type thesaurus, our users were the archivists. Um, and so we basically took archive archivists um, in the UK are very specific and very precise and know exactly what they want. So you give them what they want. Um, but yeah, sometimes it's difficult to find things um, in that particular vocabulary because they describe things in ways that the, the members of the public don't. So I would recommend, yeah, if, if you can use your use, if you can get your users to help you do, but um, we never did on that, no, on that one, user needs surveys on that particular one. On other vocabularies, yes. Um, we have done um other, we have done user needs surveys and we've tried to um educate but we find that the vocabularies at the moment are still the the majority of users i'd say 99 percent of the majority of our users um are professionals so archaeologists art historians historians um architectural historians um because they are just words really and words and descriptions and there's nothing more boring to a member of the public than going to a website and just seeing reams of text so that's why with this new software that we're developing with the getty conservation institute we're hoping to add images because images are the way that you draw people in and in actual fact we did a user um, test with the public um, over 20 years ago when we developed an illustrated thesaurus which allowed people who had no knowledge of the vocabulary at all to look at or to describe something they'd seen and then we said oh well the way you've described it these photographs are of things that we think match what you've said and they go oh, yes it's that one there oh well that's a windmill would you like to see records of windmills so we've done some we we know that the visual aspect is where the public users are drawn in the professional users tend to want to just get to the concept that they can then index um so that's our experience of it um but as i say yeah for the most part our users tend to be professionals um but we are trying to get the public more involved and we we will have to um do public user testing when it start when lingo comes online because we want we want it to be a resource that is an educational tool. Thank you. Okay, um, so Phil, uh, thank you again very much. It was really interesting and um, and uh, have a good morning. And, uh, Thanks. Um, and if yeah, if you've got any other questions, just um, feel free to email. And right. I will attempt to answer them. Okay. Thanks. Thank you. Bye. Bye. Have a good day. לא, אנחנו uh, עכשיו uh, תהיה הרצאה נוספת של אליסון ואחר כך uh, הפסקה קצרה. Um, אז נעבור עכשיו uh, להרצאה של uh, אליסון קופייצקי שהיא חברת, דוקטור אליסון קופייצקי שהיא uh, חברת הפורום, uh, מנהלת מערכות המחשוב והאוספים פה במוזיאון ישראל והיא תדבר על מונחים כמשפיעי קשר בין מוסדות תרבות, התוזרוס ונתונים מקושרים.
לי כמה דקות להתארגן עם המצגת, עוד שנייה, סליחה. אז כדי לשתף את המסך, אני צריכה לאפשר לעשות שקף מסך, נכון? ואז... אז אני מדברת אליכם, אבל המצלמה ככה, אז תראו את הגב שלי, שזה לא נורא פשוט. אני מצטערת למי שנכנס עם הזום, אז אתם רואים את הגב. אתם שומעים אותי כמו שזה עכשיו, נכון? לא צריך לעשות משהו אחר. אז דבר ראשון, בשבילי, יהודים כנסו. אני... מתמלאת בגאווה על העשייה שהגיעה ליום הזה שכולנו באותו סגל. זה שאנחנו מדברים אחד עם השני, זה באמת יום אדיר. אז תודה לכולם שמשתתפים. אני צוחקת, אבל כולנו גיקים באותו מידה, שזה טוב. היה לי חוויה מאוד טובה השבוע לדבר עם חברה בבינה מלאכותית. ומתעניינת בלקסיקון, ברשימת מונחים שהם נבנו על ידי האקסט, אז יש חיפוש לזה. זה שגוגל יודע לעשות חיפושים, זה לא אומר שאין סיבה שהם עדיין מתקיום אה, שלנו בסכנה מבחינת בינת מלאכותית. בינה... לא, חייבים את האקסט. תמיד צריך את הנושאים שהוא יודע את התוכן כדי ללוות את המכשיר או את הכלי לדבר הנכון. אז זו הפתיחה שלי, אז תודה לכולם שהגיעו, ותודה לך. אז דבר ראשון, אני יודעת שחלק מהדברים האלה כבר נאמרו במשפטים קודמים, אבל אין מה לעשות, צריך לפתוח כבר עם ההתחלה, והדיגיטציה של המוזיאון באחריותי מאז אלפיים. אני עובדת בצורה מסירה ממש עם הרשמת, אנחנו עובדים ביחד מההתחלה, אבל הפוקוס היום הוא לא הכרטיסים הישנים האלו שעברו את התהליך הזה להגיע למצב שהוא באינטרנט ומונגש, וכמו ששמים לב, הכרטיסים ביהודי כך כתובים בעברית, היום אנחנו יכולים להציג את זה באנגלית, מה המעבר שנעשה ואיך זה נעשה. אז uh, המרצה שבאמת הוא נגע בכל מיני נקודות מעניינות ובמקביל אליו uh, החיים שלנו במוזיאון התפתחנו uh, לקראת זה שבאמת uh, השאלה הראשונה uh, האם הקהל בכלל נכנס לשאלה? איך הקהל נוגעת לשאלה? אז אנחנו כולנו גם קהל אז אני חושבת שכן יש לנו עמדה איך לחפש Uh, אבל באמת איך, איך מתחילים? אז אם תשימו לב, יש פה קופסאות קטנות, כל קופסה, סוג חפץ, מוצא, שזה מאיפה, תקופה, כל אחד, אומן, כל אחד מתייחס לטבלה. סך הכל הן טבלאות, היום אנחנו חושבים עליה, לפחות אני חושבת טבלאית, <laughs> אבל אנחנו יכולים למדר, זה מילה נכונה. את, ה, את האינפורמציה שם לנושאים שהם טבלאים. אז העניין של חפץ מלווה, מלווה במושגים, אוקיי? Okay, טרמינולוגיות. כל חפץ יש לו מילים. עכשיו, גם משהו מאוד חשוב לציין בחבר'ה שאנחנו, אנחנו לא סקרנים, וזה חשוב. בספריות יש מאה שנה של דיגיטציה לפנינו, אבל כמעט ואי אפשר להשתמש בחומרים שהם מתקיימו. לא עוזר לנו, זה, 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 זה מדהים. יש לנו שקט שנקרא שקל, יפה, כל הכבוד לכם, אוקיי? או, לא יודעת, דוח, או, לא, לא משנה מה, אבל אנחנו, כל פריט הוא ייחודי, ובחק, באוסף שלי, יש משהו שאין באוסף שלכם, ולא רק זה, הם יכולים לעבור לספרייה הלאומית בארצות הברית. רבי סנגש ולהוריד קטלוג של ספר שהיה 200 אלף עותקים. אין לנו כזה אופציה, אין לנו אפשרות לגשת למובן הישראלי ולהציג את הכיתה הזו והכותרת והשנה והכל במקום זה ייחודי, כל ספרית אצלנו ייחודי וזה מלווה בכל מיני אה, אתגרים. אז אם אני מסתכלת על החפץ הזה, אני רואה שיש לי טרמינולוגיה. עכשיו, 
המוזיאון שלנו, אפשר לספור את זה בכל מיני דפים, אבל נגיד יש 350 אלף פריטים של מיסודים, מתוכם אני לקחתי 100 אלף מיסודים. כמעט בכל שעת פריטים יש מיסודים. זה באמת הרבה מושגים, והמושגים האלו מתחלקים לעשר טבלאות, מתוכם אני יכולה לשתף איתכם שבע, שזה אומנים שהם חפץ, תקופות, מקום, חומר, טכניקה, ונקרא לזה נושאים, נושאים מכל מיני סוגים, מה שהם לא מצטרף בינינו זה שמות העובדים, זה המקום במחסן שלי והתורמים. ובעיקרון יש לנו הרבה משותף ופחות לא משותף. אחד הדברים שהעלה פיל זה שיש סטנדרטים ואפשר לשחוק על זה אבל יש הרבה סטנדרטים זה אומר שאפשר לשחוק סטנדרט אבל הסטנדרט הראשון שנצמדתי אליו זה כמו שהוא אמר ה-ISO הרב לשני כדי לבנות את הלקסיקון שלנו ונסעתי היה לי הזדמנות לנסוע וכתבתי על זה דוקטורט גם לגטי, אוקיי? אין מקה בנושא שלנו, אין מקום אחר. זה הכיסה השחורה הזאת שכולנו נכנסים לגטי אליו ולמצוא את המושגים שלנו שם, אבל כמו שהבחור, כנראה מסוימת מצטרת, אמר, שמונים... מה ההסכם שלך? סליחה. נעים מאוד. אז כמו שאריק אמר, יש שמונים וחמש אלף מושגים בגטי אין מושגים שקשורים לנושאים שלהם, זה קצת בא בהכרח, אבל אין. למה? בגלל שכשהם בנו את זה, הם עבדו עם מוזיאונים לרובים. הם עבדו עם מוזיאונים, עם, אה, עם אינדיאנים אמריקאים, עם צוותים. אוקיי? אז המושגים האלו לא דיברו על התימנים, ולא על הירה קטנה ושמן שממנה החופש הגיע וכולי. וגם היו צבאיות, אם תחפשו את המילה אה, ריבוי, של טלית, זה לא טליטות, זה טליטים. יש טעויות באנגלית, אוקיי? T-A-L-I-T-O. אני נפגשתי איתם ואמרתי, אוקיי, זה מה שאני הולכת לעשות. אני רוצה להקים למוזיאון שלנו מושגים, אני רואה שלמושגים שלכם כמעט ואין התייגות. עשיתי בדיקה באמת מתוך ה-85 ואמרתי שליש, אוקיי? שליש, יש מושגים שאני יכולה להשתמש. אבל אני, אני צריכה גם רב לשוני, אני צריכה עברית, אנגלית ואולי עוד שפות ואני צריכה שזה יהיה אה, ממוקם, ממוקם, מקומי, אוקיי? לאנשים שלנו, באופק שלי, אוקיי. אה, אז מה הקשר בינינו בחדר הזה? אז אה, מסתכלים באתר, אני באמת, אני לא טוב רוצה להציע בעיה ואתם טעיתם והנה אני עושה את זה מתוך זה שאני רוצה לשתף מידע ואני מקווה שכולנו נלמד אחד מהשני. לקחתי ממוזיאון ארץ ישראל בעברית היה כותרת לפריט הזה באנגלית היה לא, לא היה בכלל. אז למה לא להשתמש בתרגום שנמצא במוסד אחר? אוקיי? כבר, אני יכולה להגיד לכם שיש לי, יש חפץ עם מסופוטמיה, יש לי פריט אחר מהמאה התשיעית, אז אני יכולה לעזור בתרגום של מושגים, ומספרים אני לא צריכה לתרגם, אז זה אומר שמתוך כל הלייבל הזה שאני רוצה להראות לקהל, יותר מ-80% ממנו, נגיד שיש 500 שבועות, אני, חוץ מהכותרת הראשית, נגיד שאני צריכה לתרגם את הטקסט החופשי נקרא לזה עם מתרגמים, אבל כל השאר מתורגם. אוקיי, אז החשיבה הייתה ככה, בואו נעשה סקוט למושגים ונפרסם, ועבדנו עם משרד התרבות, ותכף נפתח איתי ניסיון שעוד מעט נדבר עליו, אבל סקוט הוא דיבר על סקוט השאלה באיזה, יש לי 40 דקות שאלה? אני לא יודעת לאיזה רמה אתם רוצים להיצמד לדוקטורט שלי, אז לא נעשה פה דוקטורט. אני אדבר על מושגים, אוקיי? ואני חושבת שכשנדבר בקבוצה זה יהיה יותר... אבל זו שפה גדולה מאוד. הוא כבר דיבר, הוא אמר סקוט, הוא אמר את המושג של מושג נרדף, הוא דיבר על זה שיש... עץ נושאים מ-A ו-B, הוא דיבר על כל המושגים האלה, אבל ככל שתדברו על זה זה יהיה לכם יותר ברור. 
אז אם אפשר בלי שאלות באמצע. אני, אני רצה באמת על נושא ענק ואחר כך נתעמת. אז יש ארבע טבלאות שפרסמנו במוזיאון, זה עדיין נמצא באתר של המוזיאון, בסט פוסט. כשאני לוקחת פה תמונת מסך מרשימה, איך מאייתים פיקאסו בעברית. אם א', בלי א', החלטה שאתם צריכים להחליט, ואיך פרסמנו את זה? פרסמנו את זה בשתי שפות, בשפה לבן אדם שיכול לקרוא את זה. אוקיי, okay, פיקאסו עברית, פיקאסו אנגלית עם הפנייה וזה הנושא אני חושבת שהכי חזק לנו היום זה הפנייה לסטנדרט כלשהו, לא משנה כרגע איזה. אז כרגע אני עשיתי הפנייה ל-VIAF שזה סטנדרט בין מי שמבוסס על ספריות ומוסדים שהם בני אדם או מוסד ואני מצאתי את המספר שלו ועשיתי את הפנייה וכל זה פרסמתי בסקוס, זה סקוס. כן, זה לא לבן אדם, זה למחשב. המחשב אמור לקרוא את זה ולדעת מה קורה כאן. זה טיובים, זה לא טיובים שאמור להיות קל למישהו כבן אדם לקרוא, אלא למחשב. והמחשב יכול לדעת, אוקיי, אפשר לקרוא פיקאסו עם כתיב מלא וכתיב חסר. גם אם זה שגוי, שמנו את זה כאות באנגלית, אני מסתכלת על ברקת, אבל יש לנו שתי אופציות באנגלית, סליחה, והן נמצאות במערכת, ובמקום לדחוק אותן על מינימום, שזה הורג את מי שאני חושבת, הכי הרבה, שכתוב באנגלית עם כל כך הרבה כסף, אבל השארנו את הכסף בגלל שזה קורה בחיקוקים שמחפשים את זה. אז כן שאני עושה את התודעה הלא נכונה, עולה לי התרגום. המושג המקביל אליו הנכון, אוקיי? ואותו דבר עם איוצים מלאים וחסרים אפשר לעשות. אז עשיתי כמה פרויקטים, אני כבר, אני מצטערת שזה נשמע היסטוריה מאוד ארוכה, ואני בנושא הזה עשרים שנה וחיכיתי לכם, היום הגיע. אז עשינו כמה פרויקטים, עשינו פרויקט עם מאנה, עם ויקופדיה, עם VIF, עם אירופיאנה, עם ויקידילה, עם גדי ועם הדיווק דתור שמישהו ביקש בדיוק את הנושא הזה ועם קיימבוד. עכשיו כל הנושאים האלו אה, התפרסמו, אוקיי? ואני אעבור על חלק מהם. אה, אז, אז מושגים בינלאומיים, אני, זה אה, היה בשבילי גוף ענק בחיים, לפני ארבע שנים הוזמנתי להיות מומחית בגשי, יש ארגונים בתוך הוורקיוס אצלהם ואני הצעתי את הרשימה שלנו, כן, לא את הייעוצים שלנו, אני גאה, להתפרסם בגשי ושמנו את הארבע. מתוך הארבע הראשון שעלה זה אמנים ואם נכנסים היום לגטי, רואים את רשימת האומנים של המוזיאון שלנו, שיפרסם אנגלית ומקרית בין הסביבה למושגים שלהם. ובתוך התהליך הזה גם למדנו דברים, בגלל שבהתחלה התחדרת, לא היה כל כך חשוב, לא עלה השאלה לפני עשרים שנה, האם זה גבר ואישה. השאלה הזאת עולה לנו כל שני וחמישי. כמה נשים ישראליות אומניות יש לכם באופן? עכשיו לא... תייגנו אישה, זה לא היה משהו שהיה לנו נורא חשוב. אבל לעומת זה, אה, כשעשינו את הלינק למושגים, אני יכולה ללמוד ממושגים סטנדרטיים אחרים, דברים שהיה לי חסר אצלי. זה שאני עכשיו מחוברת. אז אני עשיתי פה מסע מה-VIF, אה, שמראה את, ה, את החשיבה הזאת של הקשר בין המוסדות. כל מוסד מגיש או תורם את המושג שלו והקשר עם המושג נעשה נגיד ככה, בגטי יש רק אנגלית, אצלנו יש עברית ואנגלית, אז עכשיו בגטי יש עברית, אוקיי? אז הקשר שאתם רואים פה זה גרמניה, זה ויקידיידה, הקשר עכשיו לכל השפות האלה, עכשיו יש לי גם גרמנית וכולי. אוקיי, הבנתי מה קרה היום. אז עשינו פרויקט שפרסמנו את כל המושגים של האומנים שלנו דרך הספרייה הלאומית שלנו, והחיבור הראשון היה, אני לא יודעת להחליט, אבל לא משנה, 
לא פיק, אף פעם לא חשבתי את הפיק הזה, ו- ואמרנו, אם המושגים שלנו, אם המושגים שלכם, מה הפיק הזה מודד? קריאה לאומית אמרה, וואי, תודה רבה, היה לנו עברית, ערבית, רוסית, ולא ידענו שהוא לא אותו בן אדם, בגלל שהם שקלדו את זה בשלוש שפות ולא עשו את החיבור. ועכשיו שאנחנו ביחד, אפשר לראות את החיבור הזה. מה זה אומר מבחינת הבן אדם הראשון? הוא מחפש את האומן הזה בכל שפתי, והוא ימצא את כל המוסדות שיש להם חפשים. של אותו פריט. עכשיו זה עובד גם בשביל אומנים אחרים. ואנחנו, מה שאני פה מנסה להראות, זה, זה הלמעלה של הדף של ה-VIF לפיקאסו. אם יורדים עד הסוף, יש external link, ויש לינק לסוף שלנו במוזיאון שלנו, באתר שלנו. גם בגטי, התחלתי להגיד לכם, היה לי חסר מידע. גם כאן אנחנו השתלבנו ולמדנו מי זה אישה. סליחה ש... יש, יש לא רק צמתים ולא רק גברים ולא ביאנרי, אבל כרגע אצלי עם המערכת רק לקחתי אישה בגלל שזה היה השאלה שחזרה שלי. זה יכול להיות שנציג את זה אחר כך. אז כמה פרויקטים נוספים שעשינו? ארפיאנה. ארפיאנה, אתם מכירים את המשפט? בעיקרון מדובר על 50 מיליון פרויקטים. שמתאגד תחת תורה מפרי אחת של תורה אירופיאנה שמשלב אלפיים, אלפיים חמש מאות מוסדות, כן, המושג של גלאם הוא גם אמר שוב בבוקר, גלי ריברי פארקל ומיזיאם, אוקיי, אז אנחנו, ובאירופה, אוקיי, אנחנו איכשהו אירופה, במושג של זה. וקשור לזה שם המדינה הוא בתוך הסל של ה-EU שתורמת ואז מקבלת ויש כל מיני, לא כל כך מבינה בדיוק, אבל לא משנה, אנחנו היינו מוזמנים להיות חלק מזה, דוב וימר, עמליה קשר, סוזן חזן ואני נלקחנו לתוך קבוצה בארץ שהתפתח כ... מומחים בארץ בשביל דיגיטציה של אה, מוסדות תרבות והיינו בכל מיני אה, מפגשים באירופה כדי לעשות את החיבורים האלה ואחד מהחיבורים אה, אני אציג לכם עכשיו פועל יוצא מזה שאפשר היום לחפש בעברית בארפיאנה פאשן איך אפשר? אה, שנתה מישהו פה משנתה? אז פינקר לדוגמה, זה ממש רק החודש שסיימנו את הצד הזה, אנחנו תרמנו את המשתדים של שנקר באנגלית ובעברית לאתר. איך זה קורה מאחורי הקלעים? החלק הראשון היה לבנות חוזרות, אוקיי? חוזרות, מישהו יצר בארפיאנה פאשן, ויש לי הנה אלף מושגים שמדברים על אוסף. מתוך האלף האלו ניקח את המספר ה-broad, הרחב יותר, ניקח את המספר, שוב, בגטי של ה-AAT, ונתרגם אותו ל-11 שפות, וביניהן עברית. ועבדתי עם סטודנטים מלכלל, עם כל מיני, כל מיני אנשים, ואנחנו היינו חלק מהפרויקט הזה, ובגלל זה אפשר לחפש צבעים, לדוגמה כחול בעברית, ולמצוא פריטים שמצויקים לא בעברית, אוקיי? לדוגמה, הפריטים האלו מצויקים במדינות האלו, אוקיי? והמילה כחול אף פעם לא היה בפה של איזוניאקי, ברור. אבל אפשר לראות שהחיפוש הזה אה, מלווה בלקסיקון. הלקסיקון יוצא מאחורי הקלעים, והחיבור נעשה בצורה אה, טרנספר, שקופה למשתמש. עכשיו, הפנים של המוסד שלך, החלון ראווה שלך, תפיסת הדיגיטלי, הוא אינסופי. אתה לא רק מסתכל על הפריט בתוך החלון הפיזי בוויטרינה שלך בתוך המוסד שלך, יש לך עכשיו חולם ענק. כל המקומות האלו יכולים להיות חלון ראווה נוסף לפריטים שלך. אז הפרויקט שעשינו עם אירופיאנה פאשן עם הפריטים מהאוסף הוביל לזה שהם פרסמו בפייסבוק, אותם בבוקים של פיליפופדיה, כל מיני מושגים. אנשים הגיעו לאתר שלהם כדי לראות עוד, 
מתוך האתר שלהם הם מובילים בחזרה לאתר של המוסד שתרם את הפריט. אותו רעיון חשבתי שיהיה ביודקה והצגתי את הרעיון לדודקה אירופיאנה ובניתי את המוסדים ועם התרגומים ועשינו על, על הרעיון הזה ניסיון ושוב באירופיאנה שמנו את הלקסיקון ושוב אפשר לחפש אבל זה היה נורא מינימלי בגלל שזה רק היה מיזוזי ואני ביקשתי מכמה מוסדות להתחבר ביחד ולאחרונה התפרסם אה, אה, אתר למוס... למושגים של יודקה בעשר שפות שממונה, לא, ממוין, לא, ממומן, תודה, ממומן על ידי יד הנדיב באירופה. וצריך לחשוב על איך לשלב את זה עם כולנו. אז בעיקרון אני יכולה להיכנס, זה קצת לא ברור, אבל זה המסך של אירופיאנה. יש לינק שכתוב ראה את הפריט באתר של המוסד, עושים קליק ומגיעים לאתר שלנו. זה אומר שאני עוד מקום שיש לי חלון ראווה שמוביל בחזרה לאתר שלי. ולמי שאפשר, אם יש לכם קשר לאתר שלכם, תשימו כבר קצת סופר של גוגל אנליטיק, תשתפו כמה אנשים נכנסו עכשיו, ואחרי הקשר אם יותר אנשים נכנסו ואיך הגיעו אליהם. אז זה הפרויקט של הרוטשי, של יד הנדיב באירופה, שעכשיו התפרסם, ואני חושבת 11 שפות, לא סיפרתי, אבל משהו כזה, 12 אולי, 12 שפות, ויש תמונה, ואחד הדברים גם שפיל אמר, כשהייתי בקשר עם ג'סי בהתחלה, בהתחלה דיברתי עם גברת שחקן מסירה, לא מזמן, מרתה דאקה, שכתבה את הפרויקט, סיכום פרויקט שהיא עשתה, בין כמה מוסדות בשלוש שפות. הם היו כמה מוסדות ביחד, צרפתית, איטלקית ואנגלית, והם עשו ספר מדהים מדהים של תזאורוס של מושגים דתיים לנושאים. והיא סיפרה את הסיפור, היא כתבה על זה מאמר, היא סיפרה את הסיפור שישבו סביב שולחן, כל אחד חשב שמדברים על אותו פריט, עד שהגיעו צילום, אז הצילום מאוד מאוד חשוב. בגלל שאתה מדבר על כיסא והוא מדבר על סטור והוא מדבר על בן ואתם חושבים שאתם אומרים אותו מילה אז הוא אומר את זה פריט אז התמונות מאוד חשובות כי מדובר על רב ראשוני אחד הפרויקטים שאתה לא ישן כשאתה נכנס לזה זה ויקיפדיה ואתה מקליט ומישהו מוחק זהו אז עשיתי כמה פרויקטים בסביבה של ויקיפדיה ואחד מהם ש... הערך שלו אני חושבת שהוא לא, בלתי נתפס זה להשתלב בוויקי דיידה. וויקי דיידה זה המיליון מונחים שעושה מאחורי בסופו הזה והוא נבנה לאחר מעשה. כלומר יש לו המון 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 מאמרים, כל המאמרים יש להם מילים, מישהו ישב והתחיל להוציא מילים ולבנות מושגים. ופה אני רוצה שכולכם, אם אני יכולה לסיפור עם רק משהו אחד, תתחילו להסתכל על המושגים שלכם מול ויקיפדיה, דיידה, ותרשמו במספר סיוט לכל מוצר. זה הכל. תלכו הביתה ולא תתגייסו את התשובה, אחר כך נדבר עליו. אז כאן, מה, ש, מה שעשיתי כשהיינו אז בפרויקט של מאנה, לקחתי אה, לינק, אה, שמתי אותו כאן, ואפשר לראות כשאתה נכנס לפיקאסו, אתה יכול לעשות קליק ולהגיע לאתר של מאנה, אתה יודע, אני קוראים דרך אגב. של המוסדות של ארץ ישראל שיש להם פיקאסו. ואפשר להרחיב את זה, אני רק מביאה מב... מב... את זה, להראות את החוזקה של מושגים. אחד הדברים שגם יצא מזה, אני לא יודעת כמה זמן נותר לי וכמה אני מתעמק, אבל זה העליתי 6,000 אמנים ישראלים ו-800 יצירות במרחב הציבורי שנוצרו על ידי אמנים ישראלים. ושמתי את זה בוויקיגיידר, ומפי... אולי נחזור לזה, מיפיתי את זה על המפה, וזה מאוד חזק. אפשר לעשות queries בוויקיגיידר, ופה הגדולה של וויקיגיידר. אתה יכול לעשות חיפושים בסביבה ש... שלהם, שזה ספארקל, זה סוג של שפה לא קלה, אבל אפשר למצוא דברים אינסופיים. 
אחד הפרויקטים ש, שקרה כשהתחלנו לתרום מפקדים לגנטים, מצאתי טעויות בגנטים. הם לא היו צריכים, כי התחלתי לספר להם על הטעויות שלהם, אבל בגלל שהתחלתי לעשות את ה... עבודה מול לא רק המספר של הגטי אבל גם המספר של הוויקי דאדה התחלתי לראות כפולים ושגיאות אז מה אני רוצה שתקראו מכאן יש לי עוד כמה מסכים אבל זה המסך העיקרי זה וויקי דאדה זה מושג וזה מספר Q אם כולנו נרשום את המספר Q למושג כלשהו אצלכם אז אחר כך אם אתה רוצה לחפש עליו בכמה שפות, בכמה דרכים, אתה בסוף תגיע לאותו דבר. כולנו נחפש על אותו כיתה שלו, על אותו מילה. אז כאן אני מראה לכם את האקסל, כל החיים אני חושבת טבלה סך הכל, וכאן אפשר לראות את הכפולים, יש להם שתי מספרים, גטי מתחלק לשלוש טבלות ראשיות, יולן זה נזק בשבועה יותר לפי מה שאומרים, ATP עד מה שאתה חושב שחלק מהחפשים, והגיאוגרפי טרם זה GT, כן? GT, משהו, גדי טרם של מקומות. אז זה מתוך היולן, יש אותו אומן, נמצא מקוטלג פעמיים, אוקיי? קצת שינוי באיך שהוא מקוטלג, אבל איך מצאתי את זה, יש לי את המושג אני קישרתי אותו גם לוויקידיידה וגם ל-VIF וגם לגטי ועולה לי שיש שתיים בגטי וכמו שאמרתי חלק מהפועל היוצא של הפרויקט הזה נתן לנו לתייג 5,387 אומנים כנשים ועוד הוספנו מקומות לידה, שנת לידה ושנת פיתורים, פירה, פירה שלמדנו מהגטי ומהווי אייס ומהווי גטי. אוקיי, עכשיו, אני לא, אני ממשיכה, עד שתגיד לי סוף, בסדר? יש עוד כמה מסכים. הפריט הזה, מה? זה נמצא, זה השבוע צילמתי אותו, כן, זה מסך של חי. אני אראה לכם, זה נמצא במיוזיאים.gov.il ואפשר להגיע לפריטים שכבר תרמתם וזה נמצא שם. חשבתי להראות את זה כאן, שיש לי מושג שנמצא כאן. אני לא יודעת איך אצלכם, אני לא יודעת מי בדיוק בחדר, איך אצלכם קוראים למנורה חנוכה. אצלנו במיזם זה נקרא מנורה חנוכה, לא חנוכיה. אוקיי, אני יודעת שיש הרבה שחושבים אחרת, אבל אצלנו במיזם ישראל זה נקרא מנורה חנוכה, וככה באמת פרסמנו את זה. עכשיו, לא צילגתי את המושגים של מיזם ישראל בוויקידיידה, וקוראים לחפשים. רק עשיתי אמנים ישראלים, עשיתי משהו ממש מצומצם של ניסיון, אבל... העולם פתוח, מישהו גנב, אני לא יודעת אם זה גנב, אבל לקח את כל המושגים מהפרויקט הזה והעלה אותם לוויקידיידה, כל המושגים. זה אומר שכבר המושגים שלכם יכול להיות כבר בוויקידיידה בגלל זה. לדוגמה, אין לי פרסה אצלי באוסף, אבל כשהתחלנו לעשות שאלות למענו, מצאנו... אוקיי, יש פה אנשים שעבדו במענה? אוקיי, okay, אז בעיקרון, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, שהיה מושג כזה של לקסיקון מקומי ולקסיקון גלובלי. אוקיי, okay. כשהם התחיל הפרויקט, הלקסיקון הגלובלי היה של מיזם ישראל. הם רכשו והתנים את המושגים בתוך המערכת שלהם, ואז יש לך ממה לבחור, אבל היה מקומות שהיה חסר. ואז עשינו אה, עבודה מאוד גדולה, קיבלנו רשימה של 17 מוזיאונים, המושגים שחסרים, שהם נמצאים בשביעות המוכניות האלה, ועשינו על זה עבודה אמיתית. בזמנו, כשהיה לי באמת כמובן לעבוד עם שקל, אנחנו לקחנו את כל המושגים שלא היו במוזיאון ישראל, 
האם באמת אין את המושג הזה אצלנו? אז נוסיף את זה, בדרך כלל המושגים שנמצא בלקסיקון הם רק מתייחסים לחפץ באוטו. בגלל הקלטה עם ברוטט, לקחנו את המושגים, שמנו אותם בצד. אין לנו את החפץ הזה, אבל בואו נשמור אותו. ושמרתי את זה במקום המערכת שלנו. אז היום, גם אם אין לי את הפרצה הזאת, יש לי את המושג פרצה שמחכה ליום הזה שעוד מוסד שיש לו פרצה יגיד אה ah, אם יש לכם תרגום למוסד הזה באמת תרגמנו אותו ואלו המוסדות שקיבלנו את כל המילים שהם לא היו ברשימה הגלובלית אז אם אתם איתו חשבו את זה איזה כיף כבר עברנו על החומר שלכם וערכנו את זה תרגמנו את זה שמנו על המוסד אבל אתם לא יודעים וזו הסיבה שאני שמחה שיש לי את האפשרות לדבר איתו והכנו אה, דרושים, אני לא יודעת איך לקרוא להם, חוברת עבודה. עכשיו, מה נאמרת? זה חבל. בעזרת אימא את הכפפה ואמרה, הנה, יש לנו עבודה משותפת, בואו נתקדם כמוסדות ביחד. אני לא יודעת מאיפה לקבל את המינים ולצטרך מינים, אבל זו עבודה כל כך חשובה, אה, בגלל שכאן, מה שהייתי רוצה לשתף אתכם, הבאתי רק אחד. דף אחד, ושוב, לא לחשוב שאני אומרת מי 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 לא יהיו לפעול, אוקיי? הבאתי פריט או מושג אחד, ואני אומרת, אוקיי, אני ראיתי טעות שחוזרת על עצמה שוב ושוב. אתם משתמשים במושג הזה ואומרים שזה שם חפץ, אבל זה לא. שם חפץ הוא כסף, והכותרת הוא בבודה. אז פה יש לי הנחיות, יש לי... ספרון כזה שהכנו, יש את המושגים שלכם והשגיאות, סליחה שאני אומרת את המילה שגיאות, האתגרים בפניכם במערכת שלכם ו- ויש על מה לדבר. וזהו, זה בעיקרון ככה נראה אצלנו, שמור בתוך ספיר, אני מצטערת שאנחנו נמצאים בספיר אבל ככה זה, אנחנו עדיין בספיר, זה עובד בשבילנו, מה נעשה? Uh, ובתוך ספיר יש לי uh, אפשרות לעשות לינקים, שיהיה לי לינק אופן דיידה. יש לי את המספר המקשר בין המוזיאון ארץ ישראל, המושג שלכם, המושג בוויקי, המושג ב-AT והמושג אצלנו. והפרסה בכלל לא קיימת אצלי, אז הרעיון הוא שנוכל להתקדם. אז לסיכום מגטי יש מספר, אפשר להציג את המספר, הוא נמצא כאן. אוקיי, סליחה. אז המספר... ה-Q זה המספר של הוויקי דאדה, אוקיי? ואם תיכנסי לוויקי דאדה ותחפשו את המושגים למטה, תראו שוויקי דאדה עשה להם כמעט את כל העבודה. תיכנסו למושג פרסה, שוב, אני מראה את זה קצת ממהר, אבל... מסך העליון של המושג פרסה, אני מגלגלת למטה, למטה יש לי רשימה של סטנדרטים, בכל סטנדרט הם שמו מספר. את, אתם רואים שהמספר של ה-AT נמצא כאן. אז אתם כבר יודעים שאפשר אה, לקשר בין סטנדרטים בינלאומיים. וזה אומר, זה נותן לך חוזקה גם במאצ'ינג, גם בחיפוש אחר כך. עכשיו, איך מתחילים? זו השאלה ש... ש... איך רק קרה? דבר ראשון, יש לכם פרוסט. אתם לא צריכים להתחיל מ... כמו שהוא הפעיל אמר בבוקר, לא צריך להתחיל מלקחת מילון ולהתחיל מ-A. לא. יש לכם באוטו שלכם כבר מושגים, תתחילו במושגים שעוזרים לכם, ותכניסו אותם לטבלאות. עם משמעות האומנים שלי, עם משמעות החפצים שלי, עם משמעות המקומות שלי, ותנסו לעשות מאצ'ינג עם מוסדות, אה, ואני ממליצה על וויקי דאדה. כדי שתוכלו לעשות search and retrieval, תוכלו למצוא את זה בסנמנטיקה של לינק אופן דאדה ואני פה רוצה לספר לכם משהו קטן ש... שאתם לא צריכים לחפש אחד אחד. יש תוכנה, אחרי שיש את האקסל הזה, אתם מעלים את האקסל הזה לתוכנה אה, ש... שיש הוראות באתר של גטי איך להשתמש בו, זה נקרא open design הוא עובר מושג מושג והוא אומר לך מה המספר Q בוויקידאידה, הוא אומר לך מה המספר בגטי. בטבלה שלך הוא כבר עושה את העבודה הראשונית הזאת, אבל זה עוזר שזה באנגלית. אם אין לך אנגלית, 
ולא פרסמתי את זה, זה יהיה בעייתי, אבל עדיין לא קיבלו. אז הוא כן התחיל להיכנס לשם בכמה מושגים, ותשמחו לראות שזה נמצא שם. וכל זה כדי שנוכל לעשות משהו דומה לגוגל. אני פה בגוגל עושה חיפוש על הפריטים שלי בגוגל אינטרנט, עושה חיפוש עם ניסיון, איך גוגל יכול לעזור לי למצוא פריטים אצלי. השתמשתי באיות של פריז עם זין, יש גם פריז בסמס, בתקופה כלשהו, והוא הצליח למצוא פריז בכל מיני שפות, ולא רק בשם החפץ, ולא רק בכותרת, הוא גם קרא תמונות. והוא גם מצא את האינפורמציה באקזיט, אקזיט זה המידע שנוצר בתוך התמונה. וזהו, נגמר. אז לסיכום, יש AI, נכון, הוא באופי עכשיו, אבל הם צריכים אותנו, הם צריכים את האקספרט, הם צריכים את האנשים, וכל מה ש-AI עושה, לקחת אותו בערבון מוגבר ולבדוק אותו. גם בתרגום אוטומטי לבדוק, אני לא יודעת אם יש לכם מישהו ממוזיאון תל אביב, התקשרנו אליהם יום אחד ואמרנו שאצלכם באתר באנגלית רשום We Run ולא רענן, זה שם של אמן, אוקיי? אז תדעו, התרגום האוטומטי עושה דברים מדאיגים, Other Generated Text should be marked, חייבים לרשום אם התרגום הוא היה אוטומטי או בן אדם, צריך ללמד את התוכנה, אבל הוא יכול ללמוד וצריך עדיין בני אדם.